Então é o seguinte, primeira ferramenta, médias móveis. Para mim, a mais importante ferramenta de pullback. Eu adoro operar médias móveis, tá? Eu sou um grafista de médias móveis, ok? Então essa aqui é a nossa famosa média de 21 períodos, né? Que eu uso bastante, sempre exponencial no fechamento, ok? Uh, em, qualquer fe... em qualquer plataforma, você pode configurar a média é, trocando por, é, por simples, aritmética, exp... é, exponencial... É, ponderada, você pode escolher qualquer média, eu particularmente gosto de usar sempre exponencial no fechamento, para mim funciona melhor, mas você tem que achar a sua média que se encaixa melhor com o seu operacional, ok? Essas quatro médias, a 9, a 21, a 66 e a média 200, são médias de pullback, isso quer dizer o que? O preço tem dificuldade de romper essas, essas médias, então o preço vai bater e vai fazer o repique, se eu já sei que ele faz o repique, eu vou pegar essa volta, e vou pegar essa subidinha aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Estou numa tendência de alta. A minha média 21 aqui, ó. Olha que lindas entradas, né? Entrei comprado aqui. Peguei essa subida. Entrei comprado de novo na média 21. Peguei mais uma subida aqui. Entrei de novo aqui. E peguei uma terceira saída aqui. Se eu pego uma tendência longa, dá para fazer 3, 4 operações enquanto o preço está subindo. Bater meta e cair fora, ok? A média 21 funciona tanto para gráfico Renko, eu uso é, 6R e 5R, mas você pode usar também conforme o seu, o seu operacional, pode usar com R, com R maiores, né? E, e, então funciona tanto para gráfico Renko como para gráfico é, de Candle, tá? Eu particularmente opero Renko 6R e opero é, no, é, no gráfico de Candle de um minuto, tá? Eu gosto da, das emoções fortes aqui, tá? E essas quatro médias funcionam bem, tá? tá? Então, assim, ó, é, geralmente eu gosto de operar na média 21, tá? Vamos ver aqui o próximo slide aqui, ó.